वेलकम टू कॉमर्स विद जोत कौर सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक डिमांड स्केड्यूल डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज डिमांड स्केड्यूल डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग क्वान्टिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच मीन्स डिमांड स्केड्यूल क्या होता है एक टेबुलर स्टेटमेंट टेबल फॉर्म में जो आपको शो करेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस फॉर एग्जांपल अगर प्राइस फाइव रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ट्वेंटी एंड अगर प्राइस बढ़ गया फॉर एग्जांपल टेन रुपीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी टू टेन ओके सो यू विल बी सींग इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑल्सो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड स्केड्यूल फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल ओके इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल डिमांड इफ यू गाइज हैव वॉच माई लास्ट वीडियो सो उसमें मैंने बताया था स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड होती क्या एक्चुअली में सो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर ओके सो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी वही दिखाता है सिंगल कंज्यूमर के बारे में जब हम एक इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है जब हम पूरी होल मार्केट के बारे में लिखते हैं ऑल दी कंज्यूमर के बारे में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल ओके सो नाउ देयर एक्सप्लेनेशन टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ सिंगल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइजेज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम सो यू सी आई हैव डन आई हैव मेक दी स्क्वेयर ऑन सम ऑफ दी वर्ड्स बिकॉज दे आर दी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल सो टेबुलर स्टेटमेंट मीन्स इन अ टेबल फॉर्म एंड शोइंग वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज आपको बताएंगे जब प्राइस चेंज होगा ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेज वही जैसे मैंने बताया पहले प्राइस फाइव था फिर टेन हुआ फिर फिफ्टीन हुआ फिर ट्वेंटी हुआ तो हाउ डिमांड इफेक्ट get affected by that prices during given period of time for a singular period of time say for a day year week or whatever so market demand schedule is a tabular statement wohi same cheez hai wohi table form mein dikhate hain quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at a different level of price at a given period of time okay different different level of price or given period of time pe ek consumer kitna खरीदना चाहता है इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल सारे कंज्यूमर मिलकर जब खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल सो देयर प्रेजेंटेशन इन इज लाइक दिस वी मेक अ टेबल ओके एज यू कैन सी दिस इज अ टेबल फर्स्ट फर्स्ट कॉलम विल शो प्राइस एंड सेकेंड विल शो क्वान्टिटी ओके सो प्राइज में मैंने प्राइस दिखाया पहले फाइव देन टेन देन फिफ्टीन देन ट्वेंटी इट इज एन इंक्रीजिंग रेट ओके इंक्रीज हो रहा है प्राइस देखो पहले अगर प्राइस फाइव था तो क्वान्टिटी डिमांडेड इज ट्वेंटी अगर प्राइस पहले टेन था तो क्वान्टिटी डिमांडेड इज फिफ्टीन यू कैन सी इट इज डिक्रीजिंग ओके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपके फैक्टर अफेक्टिंग प्राइज में और डेफिनेशन एंड ऑल सब बताया था उसमें कि कैसे प्राइस जब बढ़ता है और डिमांड हमारी कम होती जाती है सो so, पहले फाइव था प्राइस तो आई वॉज ए यू नो आई वॉज एबल टू बाई लार्ज क्वांटिटी ओके वही फाइव रुपीज के अंदर मैं ट्वेंटी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स खरीद लेती थी बट अब एक पैकेट बिस्किट की वैल्यू हो गई है टेन रुपीज सो ऑब्वियसली माई इनकम इज द सेम ओके राइट कीपिंग दी अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट माई इनकम इज सेम सो टेन रुपीज में मैं सिर्फ फिफ्टीन बिस्किट पैकेट खरीदूंगी अगर एक फाइव रुपीज और बढ़ गए टेन टू फिफ्टीन हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई फिफ्टीन टू ट्वेंटी हो गया क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई ऐसे ही हम मार्केट के बारे में देखते हैं पहले प्राइस था फाइव फिर था टेन फिर फिफ्टीन फिर ट्वेंटी हमने इसमें क्या करा देखो ऑल दी कंज्यूमर के बारे में तो दिखा नहीं सकते तो आई हैव टेकन ओनली टू कंज्यूमर कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी ओके देयर डी मींस डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए डिमांड ऑफ हाउस होल्ड बी सो जब प्राइस फाइव था तो हाउस होल्ड ए तो ट्वेंटी पैकेट्स खरीद रहा था बिस्किट्स के टेन हुआ तो देन ही 
बॉट फिफ्टीन देन प्राइज टेन फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन हुआ तो उसने टेन पैकेट्स खरीदे फिफ्टीन टू ट्वेंटी हुआ देन इट बिकम्स ओनली फाइव क्वांटिटी फाइव यूनिट्स ओके और बी हाउस होल्ड क्या कर रहा है फाइव था तो उसने ट्वेंटी फाइव खरीदे टेन था तो उसने ट्वेंटी खरीदे फिफ्टीन था उसने फिफ्टीन खरीदे ट्वेंटी था उसने टेन खरीदे बेसिकली यू कैन सी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है यहाँ पे भी कम होती जा रही है यहाँ पे भी कम होती जा रही है बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ डिमांड इफ द प्राइज इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज ओके आगे आता है आपका मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड कैसे निकलती है ये तो इंडिविजुअल ए की थी इंडिविजुअल बी की थी अब मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी बाय एडिंग बोथ ऑफ देम ओके इफ वी सम ऑफ दीज टू देन वी विल गेट दी मार्केट डिमांड ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव एंड फाइव प्लस टेन फिफ्टीन ओके आई होप यू गाइज आर क्लियर कि कैसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बनता है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनता है सिंपल सी डेफिनेशन है टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द डिफरेंट प्राइजेस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ओके सो आई यू क्लियर If there is any problem, kindly ask me and please do like, subscribe and share my channel. As if you will share, guys, so I will I will be able to reach more and more of the student, which is my forte. कि मैं सारे students को you know clear करा सकूँ what is economics. So kindly please like, share and subscribe. Okay. सो so, आगे बढ़ते हैं दिस इज अबाउट सिंगल कंज्यूमर दिस रिप्रेजेंट ऑल द कंज्यूमर सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सी हाउ टू मेक डिमांड कर्व ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर वट इज डिमांड कर्व सो अकॉर्डिंग टू यू वट इज डिमांड कर्व डिमांड कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओके सो graphical representation of the quantity demanded at a particular period of time sirf itna change hai curve or schedule mein that was the tabular statement this is the graphical representation okay so again there are two types of demand curves first is individual demand curve and second is market demand curve please remember dd means demand dd means demand okay so इंडिविजुअल डिमांड कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल जब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को मैं ग्राफ पे दिखाती हूँ तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड स्केड्यूल सो इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व ओके सो नाउ हेयर वी विल शो द प्राइजेस एंड ऑन एक्स एक्सेस वी विल शो द क्वान्टिटी Please do remember, we generally show quantity on the x-axis and prices on the y-axis. Okay? So, जो मैंने पीछे quantity ली थी वो पहले price देखते हैं फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी बिकॉज प्राइज वॉज इंक्रीजिंग एंड क्वान्टिटी वॉज डिक्रीजिंग राइट अभी मैं आपको दिखाऊंगी उस कर्व के साथ मैंने कैसे बनाया ओके आई हैव प्रिपेयर वन मोर ऑफ स्केच ऑफ ऑल दीज कर्व्स सो दिस इज दिस इज हाउ मतलब ये अभी आप देख लो कि दिखते कैसे हैं सो so, जो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ये सिंगल लाइन बनेगी बिकॉज इट इज अबाउट दी सिंगल कंज्यूमर और मार्केट डिमांड मैंने दो लिए थे पीछे एक हाउस होल्ड ए एक हाउस होल्ड बी एंड देन वी विल डिराइव मार्केट डिमांड कर्व बाय एडिंग बोथ दी कर्व ऑफ बोथ दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ हाउस होल्ड ए एंड हाउस होल्ड बी राइट सो अगेन एक बार स्केड्यूल पे आ जाते हैं देन आई एल डिराइव दी कर्व फ्रॉम दैट स्केड्यूल सो दिस इज दी स्केड्यूल राइट इसी से अब कर्व कैसे बनेगा सी लेट मी सेट फर्स्ट ओके सो प्राइस एंड क्वांटिटी हियर प्राइस एंड क्वांटिटी राइट सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्राइस एंड क्वांटिटी देखो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी क्वांटिटी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ओके ध्यान रखना ये तो आपको मतलब लेना आता ही होगा एक्सेस कैसे लेने हैं सो so, ये जो था जब मेरा प्राइस था फाइव आई वाज डिमांडिंग ट्वेंटी यूनिट्स राइट तो यहाँ पर आ गया डॉट जब मेरा प्राइस हुआ टेन 
देन आई डिमांडेड फिफ्टीन यूनिट्स यहाँ पे आ गया डॉट जब मेरा प्राइस और बढ़ा फिफ्टीन रुपीज हुआ तो मेरी क्वांटिटी और कम हो गई विच बिकम टेन यूनिट्स एंड देन जब मेरा प्राइस ट्वेंटी हुआ मेरी क्वांटिटी और कम हो गई फ्रॉम टेन टू फाइव यूनिट्स सो बाय दीज डॉट्स ज्वाइनिंग दीज डॉट्स आई गेट द डिमांड कर्व ओके ऐसे बनता है डिमांड कर्व प्राइस को यहां रख के क्वांटिटीज को यहां रख के उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आई वहां पे एक डॉट बनाया फिर डॉट बनाया फिर डॉट बनाया फिर डॉट बनाया एंड देन ज्वाइन ऑल दी डॉट्स यू विल गेट अ डिमांड कर्व एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं नेचर क्या होता है शेप क्या होता है इफ यू विल गेट अ क्वेश्चन अबाउट वट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड कर्व और वट इज द नेचर ऑफ डिमांड कर्व वट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व सो यू विल राइट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओके डिमांड कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पहले आप अगर कोई भी यू नो ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं डी डी एंड ऑल तो आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है वट दे वट दे रियली मीन सो डी डी इज डिमांड कर्व एक्स एक्सेस पे आई हैव शोन दी क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सेस आई हैव शोन दी प्राइस एंड नाउ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड व्हाट इज द रीजन बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस वेट फॉर इट अभी लॉ ऑफ डिमांड करेंगे तो उसमें आप ये सीखेंगे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ओके याद रखना डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ओके नाउ मार्केट डिमांड कर्व अब मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व बताती हूँ मैंने कैसे इससे प्रिपेयर किया है दिस इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल ओके अगेन प्राइस फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड योर क्वांटिटी ऑफ हाउस होल्ड ए ट्वेंटी फिफ्टीन टेन एंड फाइव क्वांटिटी ऑफ हाउस होल्ड बी फ्रॉम ट्वेंटी 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 फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन एंड टेन राइट एंड मार्केट डिमांड इज फोर्टी फाइव थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन नाउ अगेन आप प्राइस यहाँ पे दिखा दोगे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ओके एंड क्वांटिटी फाइव टेन फिफ्टीन बिकॉज हाइएस्ट इज फोर्टी फाइव तो मैंने ये 45 तक लिया है ठीक है सो ए का अगेन जैसे मैंने उसका बताया था सेम जब फाइव रुपीज था तो 20, जब टेन रुपीज हुआ तो 15, जब फिफ्टीन रुपीज हुआ देन 10, देन जब ट्वेंटी रुपीज हुआ देन फाइव क्वांटिटी एंड वी गेट डिमांड कर्व ऑफ ए हाउस होल्ड एंड डिमांड कर्व ऑफ बी हाउस होल्ड भी अगेन वैसे ही निकलेगा फाइव पे ट्वेंटी फाइव पे ट्वेंटी तो यहां डॉट बन गया 15 प्राइस जब हुआ तो 15 क्वांटिटी यहां डॉट बन गया 20 प्राइस जब हुआ तो क्वांटिटी और कम हो गई विच बिकम 10 जो यहां डॉट बन गया देखो 5 था तो 25 10 था तो 20 15 था तो 15 20 था तो 10 ओके अब इनको जब मैं ऐड कर दिया तो आई 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 गॉट दीज नंबर्स ठीक है तो आई विल प्लॉट दीज क्वांटिटीज ऑन अ कर्व लाइक दिस इज फाइव पे फोर्टी फाइव पे फोर्टी 10 पे 35, 15 पे 25 एंड 20 पे 15. सो बाय जॉइनिंग दीज डॉट्स आई विल गेट थ्री डिमांड कर्व ऑफ डिमांड कर्व ऑफ डिमांड ए हाउस होल्ड बी हाउस होल्ड एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व डी एम मीन्स मार्केट डिमांड कर्व अगेन एज आई सेड इफ आई हैव यूज दीज यू नो शॉर्ट फॉर्म्स और इकोनियम्स और वट एवर वी नीड टू एक्सप्लेन वट दे रियली आर सो डी ए इज डिमांड of household a and db is demand of household b and dm is market demand curve both are downward sloping but market demand curve is flatter than the individual curve okay ye yaad rakhna they बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स इंडिविजुअल के भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड मार्केट भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट जो इंडिविजुअल हैं वो क्या होते हैं आपके स्टीपर थोड़े से बट मार्केट डिमांड कर्व आपका फ्लैटर होता है बिकॉज इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिएक्ट मोर टूवर्ड्स द चेंज इन द प्राइस बट मार्केट डिमांड कर्व उतना ज्यादा रिएक्ट मतलब उसमें उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते क्यों नहीं आते अगर फॉर एग्जाम्पल एक का प्राइस बढ़ा एक किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा राइट तो हो सकता है किसी और इंसान की इनकम भी बढ़ गई हो 
अगर एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड उसकी कंजम्पन कम करता है तो हो सकता है एक दूसरा हाउस होल्ड उसकी कंजम्पन बढ़ा दे तो वो अपने आप यू नो कॉन्ट्राडिक्ट करके कैसे भी करके थोड़ा फ्लैटर हो जाता है कर्व ओके सो आर यू गाइज क्लियर कि कैसे प्लॉट करते हैं हम स्केड्यूल से कर्व ठीक है ऐसे हमने कर्व बनाया नाउ वी आर डन विद डिमांड कर्व एंड डिमांड स्केड्यूल आई होप यू गाइज आर क्लियर वट इज डिमांड कर्व एंड वट इज डिमांड स्केड्यूल राइट इट इट इज वेरी वेरी सिंपल जस्ट रिमेंबर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इफ यू नो हाउ टू प्लोट प्राइज एंड क्वान्टिटी ऑन इट तो आप तो अपने आप ही निकाल सकते हो डिमांड और ये ओके एंड क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है डायरेक्टली आपको स्केड्यूल नहीं दिया जाएगा आपको बोला जाएगा शो मार्केट डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल तो ये सब आपको खुद से अज्यूम करना होता है ओके okay? अगर आपसे बोला जाए कि शो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विद दी हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल तो आप ये बनाएंगे खुद अज्यूम करोगे प्राइस खुद अज्यूम करोगे क्वांटिटी ध्यान रखना प्राइस अगर इंक्रीजिंग है तो क्वांटिटी डिक्रीजिंग होगी एंड एक और चीज आ सकती है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विद दी हेल्प ऑफ द कर्व अगर कर्व की हेल्प से आया तो यू विल मेक दिस ओके अगर मार्केट आएगा तो ये बनाओगे और अगर इंडिविजुअल आएगा देन यू विल मेक दिस डू नॉट फॉरगेट टू राइट प्राइस क्वांटिटी एक्सेस एंड डी डी एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स ओरिजिन अगर आप ये डिमांड कर्व को पूरा यू नो लेबल नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड वट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन वन मार्क पे बहुत बार आई है ये डेफिनेशन डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड तो बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिख के आते हैं सो प्लीज स्टूडेंट्स कीप इन माइंड इट ओनली स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज ओके द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेज एंड वाइसा वर्सा वाइसा वर्सा का मतलब it states that if the price of the commodity will decrease then the demand for the commodity will increase okay agar price increase hota hai to demand decrease hoti hai agar price decrease hota hai to demand increase hoti hai keeping the other factor constant अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट अगर आपने देखी हो मेरी लास्ट वीडियो तो उसमें मैंने यही बताए थे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ओके जो वो पांच फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड थे अगर आप लोगों को याद है प्लीज कमेंट करो एंड लेट मी नो कि इफ यू गाइज हैव रिमेंबर दीडियो और नॉट ओके सो मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा सो फैक्टर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फैक्टर्स क्या थे Price of the related good, PR means price of the related good, T means the taste and preferences of the consumer, Y means the income of the consumer, F means the future expectations of the prices. Okay, they all will remain constant. Please watch the last video to see how these factor affect the demand. Okay, so. Uh, are you clear about law of demand? Do not, do not forget to write keeping other factor constant. सिर्फ price of the commodity ही affect करता है law of demand के हिसाब से Only price of its own commodity. Okay? For example, अगर एक biscuit है उसके पहले price था फाइव rupees. उसका own price. Doesn't matter कि biscuit का जो substitute है रस्क आई मीन रस हो सकता है या कुछ भी तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा आपका टेस्ट भी कांस्टेंट रहेगा इनकम भी कांस्टेंट रहेगी और फ्यूचर में कोई बिस्किट का प्राइस नहीं बढ़ रहा वो भी कांस्टेंट रहेगा ओके सो अगर बिस्किट का प्राइस फाइव रुपीज है तो क्वांटिटी ट्वेंटी ले रही हूं मैं अगर बिस्किट का प्राइस फाइव से टेन हो गया विच मीन्स इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी ट्वेंटी से मे बी फिफ्टीन मे बी टेन ओके डिपेंड्स it is uh, it also means there is an inverse relationship between price and quantity demanded inverse relationship woh if one thing increases then other decreases so it states inverse relationship now demand schedule and demand curve ke through you can prove the law of demand 
देखो डिमांड स्केड्यूल वही था फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वान्टिटी ट्वेंटी फाइव था प्राइस तो पहले ट्वेंटी फाइव मैंने मांगा फिर प्राइस बढ़ा क्वान्टिटी कम हुई प्राइस और बढ़ा क्वान्टिटी और कम हुई प्राइस और बढ़ा क्वान्टिटी और कम हुई प्राइस और बढ़ा क्वान्टिटी और कम हुई ठीक है सो इनवर्स रिलेशनशिप यू कैन टेक एनी फिगर्स यू नो बट रिलेशनशिप ध्यान रखना कि ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है प्लीज मेक मेक इट श्योर की छोटी से छोटी फिगर्स ही लो जैसे फाइव टेन फिफ्टीन ये नहीं फाइव थाउजेंड ले लिया फाइव हंड्रेड ले लिया नो दैट्स क्योंकि थोड़ा ना वो टिपिकल हो जाएगा आप लोग के लिए और अगर मुझे इसके थ्रू दिखाना है तो हाई वे हाउ विल आई शो ये मेरा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग आप हाइपोथेटिक इसे हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व बोलते हैं अगर पेपर में आए ना हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब अपने आप से अज्यूम कर लिया आई हैव इवन नॉट रिटर्न द नंबर्स हेयर राइट देखा मैंने खुद ही बना दिया तो यू कैन डू दिस ओके हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व इसके अंदर पहले आपका प्राइस था पी और क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू बट अब आपका प्राइस बढ़ गया P से P1 हो गया सो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई फ्रॉम Q टू Q1, वन ओके सो दिस इज द डिमांड कर्व आई होप यू गाइज आर क्लियर एंड यू कैन क्लियरली सी द लॉ ऑफ डिमांड दैट इट इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप दैट्स वाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ओके डू नॉट फोगेट टू राइट क्वांटिटी हेयर एंड प्राइस हेयर सो नाउ अजम्पन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अब हमने सब कुछ कर लिया अब लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पन क्या थी नो चेंज इन दी प्राइज ऑफ द रिलेटेड गुड नो चेंज इन दी टेस्ट इनकम विल नॉट चेंज द प्राइज ऑफ द गिवन कमोडिटी विल नॉट राइज इन फ्यूचर ओके ये मैंने अलग से अजम्पन्स क्यों लिखी हैं बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क इन द एग्जाम की राइट दी अजम्पन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कर्व तो आपको ये लिखनी पड़ेगी ओके लॉ ऑफ डिमांड की अगर अजम्पन्स uh, पूछी गई तो आप ये लिखेंगे और अगर आपको पेपर में आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड शो करो विद दी हेल्प ऑफ स्केड्यूल सो यू विल मेक दिस और अगर आया विद दी हेल्प ऑफ कर्व सो यू विल मेक दिस अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो यू कैन यूज बोथ ओके सो सो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट डिमांड कर्व डिमांड स्केड्यूल एंड लॉ ऑफ डिमांड ओके so your homework is um write factor affecting demand in the comments and i will read and i will make sure to correct if you are wrong okay so factor affecting demand unke names likho comment mein so please do like share and subscribe my channel spread it to the world because i need encouragement motivation and thank you for watching bye bye